வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம் இந்த இதில் இந்த வீடியோவில் பூம்பார கிராமத்தை நோக்கி போக போகிறோம் போகிற வழியிலேயே தான் நிறையா விசிட்டிங் ஸ்பாட் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது இந்த இடம் அனிமல் சாங்ச்சுரி கொடைக்கானல் அனிமல் சாங்ச்சுரி இங்கே உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட் இருக்குது வாங்கிட்டு மேலே வந்து வியூ பாயிண்ட் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஒரு பஸ் இருக்குது அதிலையே வந்து நூறுரூபா ஒருத்தவங்களுக்கு உள்ளே போய் காமிப்பாங்க அனிமல்ஸ் சாங்ச்சுரியை போய் பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் பஸ்ஸு ஃபுல்லானால் தான் அதை எடுப்பாங்க அங்கே நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணி நமக்கு இதுதான் என்ட்ரன்ஸு இது வழியாக நம்ம உள்ளே போகணும் பஸ்ஸில் நிறைய டூரிஸ்ட் வண்டிலாம் அவங்க புக் பண்ணிக்கிட்டு தனியாக போகிறாங்க அது மாதிரி போகலாம் நாங்கள் போனப்ப ரொம்ப ஒரு பஸ்ஸு ஃபுல்லாகிட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பஸ்ஸு ஃபுல்லே ஆகலை நாங்கள் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்றதுனால நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் இது மேலேருந்து வியூ பாயிண்ட்டு ஆனால் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ப மேகம் சூழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே பார்க்கதே கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம் வந்து அடுத்தது நிறைய பாருங்கள் மரம் அதே காடு மாதிரி தான் காடே தான் அது வெளியிலேயே மேலேன்னு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பைன் ஃபாரஸ்ட் போக போகிறோம் இங்கே பைன் மரங்கள்லாம் ரொம்ப உயர உயரமாக வளர்ந்துருக்கு நிறைய குரங்கு இருக்குது இங்கே குதிரை சவாரி வச்சுருக்காங்க ஒரே ஒரே ஒரு சின்ன ரவுண்டு தான் அப்படி அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அதுக்கே நூறுரூவா ஒரு ஒரு தடவை சவாரி போகிறதுக்கு பாப்பாவை ஏற்றுனோம் நாங்கள் பாப்பா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தாங்க ஃபோட்டோ எடுத்து உடனே ஃப்ரேம் போட்டு தராங்க நம்ம சொல்கிற டிசைனுக்கு ஃப்ரேம் போட்டு தராங்க நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் பாருங்கள் ஃபைன் ஃபாரஸ்டில் நல்ல உயர உயரமாக மரம்லாம் அதிகமாக இருக்குது பாப்பா மட்டும் குதிரையில் போயிட்டு வராங்க ஒரு சின்ன ரவுண்டு தான் பெரிய பையனும் பாப்பாவும் போனாங்க நாம் இப்போ ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வெளியில் வந்துட்டோம் அது மரத்தில் ஒரு குரங்கு அழகாக உட்காந்து நாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தோம்னா அழகாக வாங்கி சாப்பிடுது ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடாமல் அழகாக உட்காந்துருக்குங்க மலை பாதை இறங்குது பாருங்கள் என்று பார்த்தா தெரியுது இதே வழியிலேயே போனாக்க ஒவ்வொரு இடமா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் இந்த குரங்க பாருங்க அதில் இருக்கிற சாட் ஐட்டத்தில் இருக்கிற வேர்க்கடலையை மட்டும் பொறுக்கி சாப்பிடுது அதுக்கு கூட ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு எதுன்னு தெரியுது நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது குணா கேவில் இருக்கிற பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய மரம் இருக்குது அதோட வேர்லாம் தான் இப்படி இருக்குது குணா படம் எடுத்த பிறகு தான் இதுக்கு குணா கேவ்னு பேர் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி இதை பிரிட்டிஷ்காரங்க டெவில்ஸ் கிச்சன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே அப்படியே ஒரே பனி மூட்டம் மேக மூட்டமாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு டெவில்ஸ் எல்லாம் சமையலிச்சு சாப்பிட்ற ஒரு இடம் மாதிரி தேவை இருக்கு அவங்களுக்கு அதனால் இதை டெவில்ஸ் கிச்சன்னு சொன்னாங்க அது வந்து அதுவும் இல்லாமல் 
அங்கே பழங்குடி இன மக்கள் வந்து சமைக்கிறப்ப ஏம்புற புகை இல்லாமல் ஒரே சூழ்ந்துட்ருக்கோம் அதனால் இது டெவில்ஸ் கிச்சன் அவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க இந்த இடம்லாம் உணா கோவைக்கு போகிற வழி தான் இதை சுற்றி எட்டக்கையே ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம கிட்டக்கெல்லாம் போக முடியாது இங்கேருந்தே பார்க்கலாம் நாங்கள் பார்த்தப்ப இங்கே ஃபுல்லாக ஒரே மேகம் மூட்டம் சொன்ன தெரியவே இல்லை இதுவும் இந்த மரத்தோட வேர் தான் எப்படி பாம்பு மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் அது மேலே யாரும் ஏறக்கூடாதுன்னு செக்யூரிட்டி சொல்கிறாங்க யாரும் கேட்கல ஏறி இறங்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா இடத்தையும் பிளாக் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க படி மாதிரி இருக்குது அதில் நம்ம கவனமாக தான் பார்த்து ஏறணும் நாங்கள் போனப்போ கொஞ்சம் மழை எல்லாம் இருந்ததுனால சர்க்கவும் செய்யுது கவனமாக தான் பார்த்து ஏறணும் அங்கங்கே நடுவில் பள்ளமாக இருக்கிற இடத்துல இது மாதிரி கம்பி வலை போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்டும் மேலே ஒரு சின்ன ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதில் ஏறி போய் மேலேன்னு பார்க்கலாம் நான் போனப்ப எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒன்றும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மேகம் சூழ்ந்து சூழ்ந்து இருந்ததுனால ஒன்றும் சரியாக பார்க்க முடியல இப்படி ஒரே புகை மூட்டம் மாதிரி தெரியறதுனால தான் இந்த இடத்துக்கு டெவில்ஸ் கிச்சன்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க பேர் வச்சுருக்காங்க சரியாக தான் இருக்குல்ல கொடைக்கானலில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லாம் எடுத்துகிட்டே போகக்கூடாது இதில் பாருங்கள் நமக்கு அஞ்சு லிட்டர் கேன் தான் தண்ணி கிடைக்கும் அதுதான் வாங்கிக்கணும் அப்போ கூட இங்கே யாரோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டு போயிருக்காங்க பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அங்கே பேங்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே ஒரு மரத்தோட அடிப்பகுதி மேலே ஆமை மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்காங்க அசல் ஆமை மாதிரியே இருக்குது இங்கே பூம்பாறை எத்தனை கிலோமீட்டர்னு ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அது ஒரு அழகான கிராமம் அங்கேருந்து மேலேருந்து வியூ பாயிண்ட் நல்லா கொடைக்கானல் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராக் பில்லர் ரெண்டு பாறை இப்போ உயரம் உயரமாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அதை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பாறைன்னு கூட சொல்கிறாங்க அந்த பாறையையும் நம்ம லேஸில் பார்த்துட முடியாது நல்ல மேகம் வந்து சூழ்ந்துருக்கும் அது விலகிற நேரத்தில் தான் பார்க்கலாம் இது உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கும் டிக்கெட் உண்டு நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் போகணும் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக அவங்க டிக்கெட் வாங்குறாங்க பில்லர் ராக் பாருங்க போன் வடிவத்தில் அழகாக ரெண்டு பாறை பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிற்கிது இயற்கை அவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்கு பக்கத்தில் குட்டி குட்டி பாறை இல்லாமல் இருக்குது அதெல்லாம் அதோட பசங்கன்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பாறையை கூட எப்படி பார்க்குறோமோ அது மாதிரி தான் தோற்றம் தருது
அங்கங்கே இப்படி வேலி போட்டு யாரும் உள்ளே போ தவறி போய் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பாதுகாப்பாக தான் வச்சுருக்காங்க வேலைக்கு அந்த பக்கம் சரியில்லை இந்த மாதிரி பார்க் மாதிரி அழகாக பூச்செடியெல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது நம்ம பக்கத்தில் உள்ள பெஞ்சில் உட்காந்து அந்த பூக்கள் எல்லாம் ரசிக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக மழையில் எப்படி விவசாயம் செய்வாங்களோ அது மாதிரி தான் இங்கே பூ எல்லாம் வளர்த்து வச்சுருக்காங்க இங்கே சிறு வியாபாரிங்க பொம்மை எல்லாமும் வச்சு விற்கிறாங்க குழந்தைங்க வாங்குறாங்க இது கொடைக்கானலில் இருக்கிற ஒரு சின்ன அருவி மாதிரி ஓடுது ஓட மாரின்னு சொல்லலாம் குட்டியாக கொட்டி அழகாக பக்கத்தில் ஓடி அதில் நம்ம இறங்கவே செய்யலாம் இறங்கி நல்லா தண்ணியில் நடக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆழமே இல்லை நிறைய பேர் இறங்கி நிற்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்கு எதிர்த்தாப்பில் நிறையா நர்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஷாப் இருக்குது கிராஃப்ட்ஸு இப்படி கடை எல்லாம் நிறையா இருக்குது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் இந்த வழியாக தான் அந்த தண்ணி ஓடி வந்து ஃபால்ஸ் மாதிரி கொட்டுது இதெல்லாம் தான் அந்த கடை அடுத்தது நம்ம கொடைக்கானல் அங்கேருந்து மேலேருந்து ஒரு வியூ பார்க்குறோம் நடுவில் ஒரு ஏரி இருக்குது சுற்றி கட்டடங்கள்லாம் இருக்குது மேகம் ம மரங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி வீடு பார்க்கவே அழகு தான் ஒவ்வொரு வியூ பாயிண்ட்லேயும் இது மாதிரி நின்று நாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இடம் போட்டிருக்காங்க இது போல் ஒவ்வொரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வெளியிலையும் கொஞ்சம் நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கடைங்க எல்லாம் இருக்குது நமக்கு எதாவது பிடிச்சதுன்னா வாங்கிக்கலாம் இது மாதிரி கடைகளில் சாக்லேட்ஸ் நிறைய விற்கிறாங்க விதவிதமாக நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து நமக்கு பிடிச்சிருந்தால் வாங்கிக்கலாம் இங்கே பிரெயின் பார்க்குக்கு வெளியில் பர்மாக்காரங்க நிறைய கடை போட்டிருக்காங்க நான் அதை வீடியோ எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் இங்கே மலை சரிவில் ஒரு பங்களா இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம்தான் பாப்பா இதை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க இதுக்கு கட்டணம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு உள்ளே போகணும் பெரிய காடு மாதிரி இருக்குது மியூசியமும் வச்சுருக்காங்க ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டராவது உள்ள நடந்து போய் தான் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் நடுவில் நடுவில் இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக பார்க் மாதிரி வச்சுருக்காங்க நல்ல அழகான சூழ்நிலையில் வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்குது 
அங்க பாறையாலே அடிக்கி ஒரு பிள்ளையார் செல்ல மாதிரி இருக்கு பாருங்க ரொம்ப அழகு நிறைய நடந்து நம்ம வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு வந்துட்டோம் மியூசியமும் அதுலயே தான் இருக்கு இது வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு சின்ன கார்டன் இந்த வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்துல உள்ள போட்டோ எடுக்க பர்மிஷன் கிடையாது அதனால நான் எடுக்கல பேர் சொல்ல தெரியாது நிறைய பூவும் நிறைய செடியும் இங்க இருக்கு சுத்தமான ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோ அருமையான இடம் அடுத்தது இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான் இடுகிடுன்னு பள்ளத்தாக்கு ஃபுல்லாக பசுமை தான் இந்த இடத்த நாங்கள் பார்க்கும்போது அதிர்ஷ்டவசமாக காட்டை இரும்பு கூட்டத்தை பார்க்க முடிஞ்சுது லைட்டாக தெரியுது இதில் என்னோட சாதாரண ஃபோன் கேமராவில் இந்த இடத்துனால லைட்டாக தான் தெரிஞ்சுது என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் என்னென்ன அழகான காட்சிகளை பார்த்தனோ அதை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கேன் நீங்களும் பார்த்து ரசிங்க மனித காலடியே படாத பசுமையான மனம் உள்ள மலை பகுதி சுத்தமான காற்று நல்ல வானம் டி இருக்கு இங்க இருக்கிற தூய்மையான நீல வானம் வந்து அங்க இருக்கிற சுத்தமான காத்து சூழ்நிலைய நமக்கு காமிக்குது வாகன புகை இல்லாத வானத்தை பாருங்க வெறும் மழை மேகம் மட்டும்தான் இருக்கு கரு நீளமா இருக்கு பாருங்க நல்ல அழகு அதெல்லாம் மேகம் இல்லாதப்ப சுத்தமான நீளமான வானத்தை இங்க பார்க்க முடிஞ்சது பாருங்க அடுத்தது நாம பார்க்க போறது பூம்பார கிராமந்தான் அங்க ஒரு முருகன் கோயில் இருக்கு குன்றுதோறும் குமரன் குடி இருப்பான்னு சொல்றதுக்கு ஏற்ப இங்கேயும் ஒரு முருகன் கோயில் தான் இருக்கு அதுக்குதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் கோயில் வாசலுக்கு வந்துட்டோம் கோயில் வாசலில் மலை கிராம மக்கள் அவங்க விளைவித்த பூண்டு சில காய்கறி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க அங்கேருந்து ஹோல்சேலாக விற்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இது கோயிலோட நிலைவாசல் நாம் இப்போ கோயிலுக்குள்ளார போகலாம் கோயில் உள்ளார நுழைஞ்ச உடனே நம்ம கை கால் சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பைப் வச்சுருக்காங்க இப்போது நம்ம கோயிலெல்லாம் இந்த பழக்கம் ரொம்ப அரிதாகிட்டு வருது கோயிலில் தனித்தனி சந்நிதியில் சாமியெல்லாம் இருக்காங்க விநாயகர் எல்லாமே இருக்காங்க சுத்தமான சூழ்நிலை இந்த பூம்பார கிராமத்தில் விவசாயம் செய்கிறாங்க படிக்கட்டு முறையில் செய்கிறாங்க அது அப்படியே மேலோட்டமாக நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டே போயிடலாம்
அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திருமிங்கல பாறைங்கிற வியூ பாயிண்ட் தான் இங்கேருந்து பார்த்தா பழனி மலை தெரியும்னு சொல்கிறாங்க இதில் பூம்பாறை கிராமத்தோட ஏழ்மிகு தோற்றமும் தெரியுது ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக மேகம்தான் மலையும் தெரியல கிராமமும் தெரியல இதில் சரிவில் இறங்கி போய் தான் அது பார்க்கணும் நாங்கள் இறங்கலை சின்ன பசங்கள்லாம் இறங்கி போகிறாங்க ஆனால் ரொம்ப வழுக்குது நாம் மேலேருந்தே பார்க்குறோம் பாருங்கள் இது இப்படி தான் தெரியுது மலையெல்லாம் தெரியல ஃபுல்லாக மேகம்தான் நல்ல சீசனில் இப்படி தான் இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்டின் காலேஜோட அருங்காட்சியகம்தான் இது தனியாரோடது தான் இதுக்கு டிக்கெட் உண்டு ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு வயசான ஒருத்தர் தான் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அவர் அதே காலேஜில் லெக்சராக இருந்துட்டு ஓய்வு பெற்றது தான் இதில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வெளியில் இப்போல செடியெல்லாம் அழகாக வச்சுருக்காங்க ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இங்கே என்னென்னலாம் பார்க்கலாங்கிறத இந்த போர்டில் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோமான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களாலேயும் குறிஞ்சி ஆண்ட ஒரு கோயில் இதெல்லாம் பார்க்க முடியல அதனால தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு நாள் நமக்கு பத்தாது மூணு நாள் இருந்தால் தான் கொடைக்கானல் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க முடியும் லக்ஷ்மி கோயில் பூம்பாறை போகிற வழியில் லக்ஷ்மி கோயிலெலாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எங்களால் அங்கெல்லாம் போக முடியல பூம்பாறை கிராமத்துக்கு போயிட்டு நம்ம அங்கே விலங்கு நடமாட்டெல்லாம் போகிற வழியில் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமே திரும்பி வர்றது தான் நல்லது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் போட்டுங்க நம்ம மியூசியத்து உள்ளே பார்க்குறோம் பாருங்க பழங்காலத்து காயின் நிறைய விலங்குகளோட எலும்பு கூடு வகை வகையான முதுமக்கள் தாழி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது சின்ன பசங்க நிறைய பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நீங்களும் அப்படியே ஒரு வியூ பார்த்துங்க சங்கு வகையில் நிறைய வகை ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ரெட்டை தேங்காய் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க இதில் ஆர்வம் உள்ளவங்க நல்லா பார்க்கலாம் பழைய காலத்து மண்பாண்டம் அதோட இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க முதுமக்கள் தாழி பாருங்க நிறைய அரிய வகை உயிரினங்களோட எலும்பு கூடெல்லாம் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் நல்லா பார்க்கலாம்
இதில் உள்ள சில எல்லாத்தையுமே நான் காமிச்சிருக்கேன் பார்க்க ஆர்வம் உள்ளவங்க ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் மித்தவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இங்கே பல வகையான கடல் வாழ் உயிரினங்களோட இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸ்கெலிட்டன்லாம் வச்சுருக்காங்க இது குலவியோட கூடுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கூடு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நம்ம சின்ன சின்ன குலவி கூடு தான் பார்த்துருப்போம் இங்கே நிறைய அனிமல்ஸோட முட்டை அதோட இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தா எதெல்லாம் முட்டை போடும் எதெல்லாம் குட்டி போடுங்கிறது கூட நமக்கு புரியும் இங்கே உடும்பின் முட்டைகள்னு வச்சுருக்காங்க உடும்பு முட்டை போடுங்கிறது இதை பார்த்தா தான் தெரியுது இங்கே பலவித பறவைகளில் பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ வித பறவை இருக்கா அதுக்கு என்ன பேருங்கிறதும் நம்ம இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பாட்டிலில் பல விதமான பாம்பு பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குது எத்தனை வித பாம்பு இருக்குது பாருங்கள் சிலந்திலேயே விஷ சிலந்தி எல்லாம் இது பாட்டிலில் பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க சரமண்டலம்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடித்த உடனே மடமடன்னு ச விஷம் உடம்புல ஏறி சாவு சாவு நிச்சயம் அதை இங்கே தான் பார்த்தேன் நடப்பனை ஊர்வனை பரப்பனைன்னு என் மனுஷன் வரலும் எல்லாத்தையும் இதை பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க இங்கே அன்னை வயிற்றில் இருந்து போன குழந்தை உண்மையான குழந்தைகள் வச்சுருக்காங்க எப்படி தான் கலெக்ட் பண்ணாங்களோ தெரியல ஒரு மாதத்துலேருந்தே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது
குறிஞ்சி மலர்களையும் செடியையும் நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் பார்க்க முடியாது இதில் வச்சுருக்காங்க அதையாவது பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இதெல்லாம் பூச்சி இனம் இது குச்சி பூச்சி நம்ம கிராமங்களில் நிறைய பார்க்கலாம் ஆர்வம் உள்ள குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இதை பார்க்கலாம் அனிமல்ஸ் தோலெல்லாம் பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க இங்கே செயற்கையாக ஒரு காடு மாதிரி உருவாக்கி ஒரு அருவி உடும்பு கீரிப்பிள்ள எலி கொகை இதெல்லாம் கா அப்படி செயற்கையாக உருவாக்கியிருக்காங்க நேரில் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குது இது பறக்கும் மணில் செயற்கையா ஒரு காட்டையே நம்ம கண்ணு முன்னிட்டு கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க இது குறைக்கும் மான் எல்லாம் பாடம் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க நாம் இப்போ வீடியோவோட கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதோட இங்கே நம்ம கொடைக்கானல் டூர் முடியுது நம்ம தங்கி இருந்த ரூமுக்கு வந்தாச்சு நல்லா சுற்றி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு நம்ம தங்கி இருந்த ஹோட்டலோட என்ட்ரன்ஸ் தான் இது இன்னையோடு நம்ம டூர் முடியுது திரும்ப வேண்டிதான் நீங்களும் இதை போய் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க கொடைக்கானல் ரொம்ப சூப்பரான ஊர் சுற்றி பார்க்கறதுக்கும் நம்ம மனசு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஊர் நீங்களும் போங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம் ஊருக்கு கிளம்ப போகிறோம் மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது நம்ம ரெண்டாவதா மாறின ரூம் இது நல்லா இருந்தது ஆனா இங்க ஹாட் வாட்டர் எப்பயாவது தான் வரும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் கிடைக்கும் ஹோட்டலுக்கு வெளியிலேருந்து காத்தால ஆறு மணிக்கு தான் வரும் ஒரு பார்வை இந்த பால்கனியிலேருந்து பார்க்குறோம் இதில் உள்ள தகவல்கள் யாரோ கொஞ்சம் பேருக்காவது உதவிகரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்